हेलो फ्रेंड्स नैन संपत् कुमार वीडियो में मैं नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट को सर नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट अंटे अंत मरी डेप्त का सर नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट अंत मैं वेट वेट मैं नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट अटा अंदर एन रका उ वाट मन प्रामस बिल्स आफ् एक्सचे अटा लेदे चक् अटा सो दी एला जो दिन मन लांग्वेज मैं सिंप्लीफाइड वर्षन सो लेट स्टार्ट नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट अने मूड रका उड़ी बिफ एक्सचे प्रामसरी नोट और चेक नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट थ्री टाइप उठी बिल आफ एक्सचे बिजनेस डे टू डे वारी वाले इप्ड नीन अम्मतना अम्मी वैंने डबुल मैं चिना बिजनेस चूस्ता ले चूस्ता बटर आर्टिकल्स बिजनेस चूस्ते एपड़ना वाले थर्टी डेस् क्रेडिट पीरियड मोस्टली सिक्स डेस नई डेस इलागे उ अंत इवा सप्लैन तरह ना डबुल अटा सो मैं डबुल वरुक ना ग्यारंटी अच्छा की बिल आफ एक्सचे अने का वे अंत एवर अम्मतारो वाल बिल्ल ने ड्रा चे बिल ने ड्रा चे इको मेरे ऐक्सप्टी ना किचे रेप रोज मैं डबुल इवकना प्रूफ ना दीजें ओके सो अभी मैं बिल आफ एक्सचे मैं मैं जनरल टर्म्स में चपाँ मल्ल मन का सब मैं लीगल टर्म्स चुदा इंकोटी प्रामसरी नोट वस्तु प्रामसरी नोट अंत अर्थमेंटे नैन दर टेन लाख रूपी अपतना अपतीस्ट रास्ता ई प्रामस टू पे मिस्टर एक्स आेट अट्ता अंत नैन प्रामस इंत डबुल अंत असम एग्जापल चपाने बट रियट पर्सन इंकोक पर्सन की एपड़ना डबुल इव्वास्ते प्रामस्टा ओके आ प्रास् इक प्रामसरी नोट वस्तु दाखिल संबंधी लीगल लांग्वेज मल्ल मैं कासी को चूदा चक् दीन को सपरेट चपावन अवसर लेना चक् कावाली अंत लाइक मेरे बैंक चक् एला प्रसेंटारो अलागे का इक मन तेजे इक ड्रा आयो एवर ड्रा अवर पैन पे चुनाव एवर की डबुल इलांट मैं जनरल अडरस्टा की मैं नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट की कास्त तेड़ उ अभी मैं इवाल सो या यह मूड उठाई नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट बिल आफ एक्सचे प्रामसरी नोट चक् अने दी मैं एला पे चस्ता पे चे विधा रुटाई इला पेबल टू आर्डर आर् पेबल टू बेर अटर ओके मूड एवं सर पेबल टू आर्डर पेबल टू बेर अटर पेबल टू आर्डर अंत अर्थमेंटे एवर आर्डर चस्ते अत अंत नेपा मे दर टेन लाख सो ना टेन लाख तस्को प्रामसरी नोट इश्यू चाहिए डबुल इच्छे ओके सो प्रस्ता अभी दर अभी बेर इंस्ट्रुमेंट अवतुदीचे लपे वेरे कदा अंत मेरे वेरे वाले की आर्डर अत इंकोर की इच्छेवच्छ कदा सो इला चतल मारत आवच्छा चक्ना सर चक् पर्सन को चुनाव कदा अत इंकोर की एंडोर्स कदा अत इंकोर की एंडोर्स कदा सो इक आर्डर अंत अर्थमेंटे एवरी आर्डर पैन मनमाना अभी आर्डर इंस्ट्रुमेंट अटा बेर इंस्ट्रुमेंट अंत अभी एवर दर उ वाले अंत इप्ड मी दर मूवी के अंत मन बुक् एग्जापल का एग्जापल बेर इंस्ट्रुमेंट अंत मैं एवर दर टिकट उ लोपल के अलव चयु मूवी थिटर अला चक् एवर दर उ डबुल आ बिल एवर दर उ डबुल लेवर दर उ प्रमस नोट उ डबुल अंत दाने मन बेर इंस्ट्रुमेंट अटा बेर अंत बेर चेवा अंत पटकुटवा उच्चुटवा आर्डर इंस्ट्रुमेंट अंत वाल आर्डर से इवाली अंत वाल आर्डर से वाले ओके सो ई रे रखा अभी मैं जनरल अडरस्टा मैं बुक् इलांटे प्रामसरी ए प्रामसरी नोट बिल आफ एक्सचे और चेक इज पेबल टू आर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल आर् which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable then is question simplified language lo cheptanu nenu order instrument order instrument annan kada ee order instrument ante artham enti ante edaina instrument lo nen rastapude clear ga rasthanu idi order instrument ani ante i will pay to the order of x i will pay to the order of y I will pay to the order of 
జెడ్ అంటే నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పి రాశాను అంటే అది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది అలా కాకుండా విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ టు బి పేబుల్ టు ఏ పర్సన్ అంటే నేను ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాను అంటే నేను ఆర్డర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయట్లేదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ అన్నాను అంతే దాని దానికి సంబంధించిన నీకు ఏం చెప్పట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే రెండు సినారియోస్ ఉన్నాయి ఒక సినారియోలో ఐ విల్ పే టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను అంటే నేను ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే ఉంది కాబట్టి అది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోతుంది సెకండ్ సిచ్యువేషన్లో ఏమంటున్నాడు అంటే ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ అన్నాను అంతే దీని పక్కకి ఇంకా నేను ఏమి రాయట్లేదు అంటే దాన్ని అర్థమైంది అతన్ని నేను ఎక్స్ప్రెస్లీ ప్రొహిబిట్ చేయట్లేదు అంటే నేను ఎక్స్కి పే చేస్తానని చెప్పాను కానీ ఎక్స్ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అలా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే రైట్ నేనేం తీసుకోవట్లేదు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ బట్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఇలా రాశానంటే అర్థమేంటి ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ మీరు ఎక్స్ అనుకోండి ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ అందులోనే బట్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు బిల్ పెట్టుకుంటే మీ దగ్గర పెట్టుకోండి లేదంటే చించేయండి అంతే తప్ప మీరు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేయలేరు అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ పాయింట్ లాలోనే ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేబుల్ టు ఎక్స్ బట్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ప్రొహిబిటెడ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇట్ అంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఎక్కడ ప్రొహిబిట్ చేయట్లేదు ఏం ప్రొహిబిట్ చేయట్లేదు మీరు వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది నేను ఏం చెప్పట్లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది నేను సింపుల్గా చెప్పాను ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ అని అంతే మీరు కావాలంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎన్ డోర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని మనము ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం కొంచెం లీగల్గానే వెళ్తున్నాను అంటే మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూనే లీగల్గానే వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే మనం రేపటి రోజు లీగల్గానే రాయాల్సి అవసరం వస్తుంది అండ్ రియాలిటీలో కూడా మనం ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ చదివినా కానీ అలా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అలా అలా ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు అర్థమైనంత మాత్రమే సంతోషం ఏం లేదు ఎందుకంటే రేపు రేపటి రోజు మీరు ముందుకు వెళ్ళినప్పటికీ ఏదైనా ఆర్టికల్స్లో కానీ సిఏ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సిఏ ఫామ్లో మీరు జాబ్ చేస్తున్నా కానీ ఎన్నో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఎన్నో లాని మీరు తిరగాల్సి వస్తుంది ప్రొవిజన్ చదవాల్సి వస్తుంది ప్రతిసారి మరి ఏదో ఒక వీడియో చూడడమో లేకపోతే ఎవరిని అడగడమో కాకుండా మీ అంతలో మీరుగా ఆ ప్రొవిజన్ చదివి దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి అది ఎలా వస్తుంది అంటే మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా కానీ నేను చెప్పిన అర్థము ఈ వర్డింగ్స్లో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మీరు క్లూ క్లియర్గా స్లోగా చదివితే అర్థమవుతుంది ఓకే సార్ ఇలా చెప్పాడు అంటే కరెక్ట్ ఇక్కడ కూడా అదే మీనింగ్ ఉంది అని ఓకే సో అలా ఆ మెథడ్ మీరు ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్ A promissory note, bill of exchange or a check is payable to bearer, here is a bearer word you just said, which is expressed to be so payable or on which the only or last endorsement is endorsement in blank. So, I will tell you an example. 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 I will tell you an order instrument. క్లియర్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నా పర్లేదు లేదంటే ఒక పర్సన్ పేరు పెట్టి అతన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పకపోయినా అది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఎన్ని విధాలుగా మీరు బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి అందులోనే బేరర్ ఐ విల్ పే టు ద బేరర్ అని చెప్పి అలా ఇచ్చిస్తామంటే దాని మీనింగ్ ఏంది ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే మీరు క్లియర్గా రాస్తున్నారు టు ద బేరర్ ఆఫ్ ఐ విల్ పే టు ద బేరర్ ఆఫ్ అంటున్నారు అంటే అందులోనే మీరు క్లియర్గా ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఈ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తుంది ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే మీరు బేరర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారో అది బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది సెకండ్ కేటగిరీ ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే ఎండార్స్డ్ ఇన్ బ్లాంక్ ఎండార్స్డ్ ఇన్ బ్లాంక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక బుక్ తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది ఒక నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకోండి మీరు నాకు ఇచ్చారు ఓకే మీరేం ఇచ్చారు ఐ విల్ పే టు సంపద అని చెప్పి నాకు ఇచ్చేస్తారు సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఎండార్స్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్కి ఇస్తా అని చెప్పి అంటున్నాను ఎక్స్ దగ్గర ఉన్నది ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాడు ఐ విల్ ఎండార్స్ ఇట్ వై అంటున్నాడు వై దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అలా వెళ్తూ 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 లాస్ట్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే చిట్ట చివరన వాళ్ళు ఐ విల్ పే టు అని చెప్పి రాసేస్తారు
ఏ పేరు రాయట్లేదు ఎండార్స్ చేస్తున్నానని చెప్తూ అక్కడ బ్లాంక్ పెట్టేశాడు బ్లాంక్ పెట్టాడంటే పే టు అని చెప్పి డాష్ పెట్టేశాడు ఆ డాష్లో ఎవరు ఏది రాసుకున్నా అది వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఎ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంత స్లోగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అవసరం వస్తుంది అంటే మనకు రాబోయే రోజులలో హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోడ్స్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు డిఫరెన్సెస్ ఏంది వాళ్ళ రైట్స్ ఏంది వీళ్ళ రైట్స్ ఏంది మీ రైట్స్ ఏంది మీ హక్కులు ఏంది ఇవన్నీ విషయాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీరు తడపడకూడదు సో ఇక్కడ ఇలాంటి స్టార్టింగ్ సెషన్లోనే కూల్గా వినండి సో ఇన్ని విధాలుగా మీరు బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని రాయచ్చు where a promissory note bill of exchange or a check either originally or by endorsement is expressed to be payable to bearer of a specified person and not to him or to his order it is nevertheless payable to him or his order at his option so the meaning is ante ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే అతనిది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంటా అని చెప్పట్లేదు బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంటా అని చెప్పట్లేదు ఏది క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుందో ఎవరు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఆప్షన్కి వదిలేస్తున్నారు మీరు దీన్ని ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటున్నారా అయితే మీరు ఆర్డర్ అని చెప్పేసి పక్క వాళ్ళకి రాయండి బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకుంటున్నారా మీ దగ్గరనే పెట్టేసుకోండి అంటే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా ఉండవో దాన్ని మీరు మీ ఆప్షన్కి మీ అవసరాలకి అనుగుణంగా మీరు దాన్ని ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకోవచ్చు లేదంటే బీరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకోవచ్చు ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మే బీ మేడ్ పేబుల్ టు టూ ఆర్ మోర్ పే ఈస్ జాయింట్లీ సో నేను చెప్తాప్పుడు ఇందాక ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఐ విల్ పే టు ఎక్సే అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఐ విల్ పే టు ఎక్స్ వై జెడ్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే జాయింట్లీ కూడా నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ని రాయచ్చు నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్ ఇందాక చెప్పినంతా ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసమే చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రామిసరీ నోట్లోకి వెళ్దాం ప్రామిసరీ నోట్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ నాట్ బీయింగ్ ఏ బ్యాంక్ నోట్ ఆర్ ఏ కరెన్సీ నోట్ సో ఈ పాయింట్ని మీరు బాగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి దీని మీనింగ్ ఏందో నేను చెప్తాను కాదుసేపట్లో చెప్తాను ప్రామిసరీ నోట్ అంటే అర్థమేంటి నేను మీకు ఇస్తాను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి ఒక నోట్లో రాసి మీకు ఇవ్వడం ప్రామిసరీ నోట్ పేరులోనే ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ పేరులోనే ఏం చెప్తున్నాడు ఒక ప్రామిసు ఒక నోట్లో పెట్టి ఇస్తున్నాడు నోట్ అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్లో పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నాడు కదా అయితే ఇక్కడ మనకు ఆర్బీఐ రూల్స్ వస్తాయి ఆర్బీఐ ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ టెన్ టెన్ హండ్రెడ్ లాంటివి ఈ రూపీస్ ఏంటి ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళదే అది అంతకన్నా మించి ఇంకేం లేదు కదా సో అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఇష్యూ చేసే రైట్ ఓన్లీ ఆర్బీఐకే ఉంటుంది లేదంటే జనాలు ఏం చేస్తారు ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్లో ఐ విల్ పే యూ హండ్రెడ్ ఆర్ బేరర్ హండ్రెడ్ అని రాసి మీకు ఇచ్చేస్తారు అంటే ఆ పేపర్ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ నోట్ అయిపోతుంది కదా సో ఇలాంటివి చేయకుండా ఉండడానికి ఆర్బీఐ ఏమంటుందంటే బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేమే ఇష్యూ చేస్తాం అంటే ఈ ప్రామిసరీ నోట్లలో బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేమే మాకే హక్కు ఉంటుంది ఎలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ పేపర్ రావాలి దానికి ఎలాంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలనేది మేమే ఇష్యూ చేస్తాం మీరు ఇష్యూ చేయకండి అని అంటుంది అంటే మన యాక్ట్లో ఫామ్ ఫామ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రామిసరీ నోట్స్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పర్సన్ ప్రామిసరీ నోట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఆ బ్యాంక్ నోట్స్ అని చెప్తున్నాడు అందుకే ఇక్కడ ఓర్డింగ్స్ వచ్చారు చూడండి చూడండి ఏ ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది రాతపూర్వకంగా ఉండాలి ఇన్ రైటింగ్ నాట్ బీయింగ్ ఏ బ్యాంక్ నోట్ ఆర్ ఏ కరెన్సీ నోట్ నాట్ బీయింగ్ అంటున్నాడు అంటే అది నీకు ఇష్యూ చేసే అర్హత లేదు అని అర్థం కంటైనింగ్ ఇన్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను మీకు డబ్బులు ఇస్తా అన్నప్పుడు నేను ఎలాంటి కండిషన్ పెట్టకూడదు నాకు ఆ డబ్బులు ఉంటే నేను మీకు ఇస్తాను వర్షం పడితే నేను ఇస్తాను ఇండియా మ్యాచ్ విన్ అయితే నేను ఇస్తాను అలాంటి ఎలాంటి కండిషన్ పెట్టకుండానే ఇచ్చేదే ప్రామిసరీ నోటు నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్రామిసరీ నోట్ అంటే అది రైటింగ్లో ఉంటుంది అండర్టేకింగ్ ప్రామిస్ టు పే అన్కండిషనల్లీ అంటే కండిషన్ లేకుండా పెట్టేది అన్కండిషనల్లీ సైన్డ్ బై ద మేకర్ ఒక్కొక్క వర్డ్ నేను అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక మీనింగ్ ఉంది అక్కడ డెఫినేషన్ అంటేనే అదే మతలబ్ సైన్డ్ బై ద మేకర్ మేకర్ అంటే ఎవరు నేను ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేను ఎవరు రాస్తున్నారు మేకర్ అంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నా వాడు ఇప్పుడు నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను ఎక్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అంటే నేను ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను కదా సో నేను మేకర్ని అవుతాను సైన్డ్ బై ద మేకర్ నేను మేకర్ని న
నువ్వెంత అడుగుతా అంత ఇస్తాను అలాంటివి ప్రామిసరీ నోట్స్ కావు అమౌంట్ క్లియర్గా సర్టన్గా ఉండాలి అంటే క్లియర్గా చెప్పగలగాలి ఆ పేపర్లోనే ఉండగలగాలి ఓన్లీ టూ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ సర్టన్ పర్సన్ అంటే ఇది ఎవరికి పే చేయాలి ఓన్లీ టూ ద ఆర్డర్ టూ ద ఆర్డర్ అంటే మీరు ఎవరికి ఆర్డర్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి ఇస్తాను లేదంటే మీ దగ్గరే ఉంటే మీకు ఇస్తాను అంటే రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవుతున్నాయి కదా డెఫినేషన్ ఎంత టైం చేసి తీసుకుంటున్నాను అర్థం చేసుకోండి నేను ఎవరికి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఏం డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అది ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి అంటే ఆర్డర్ లేదంటే మీరు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి అది ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళది అది బేరర్ మీరు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఆర్ టు ద బేరర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఇందాక చెప్పినంత ఇక్కడ వచ్చేసింది కొన్ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ తీసుకుందాం యా సో ఇంత టైం స్పెండ్ చేసడానికి ఒక మతలబ్ చెప్తాను ఏంటనేది మనము ఒక డెఫినేషన్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కొంచెం మనకి యూజ్ అవుతాయి సో రేపటి రోజు ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసిన అంటే ఆ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే అతనికి ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ తోటి ముందుకు వచ్చేసినా కానీ మీకు తెలుస్తుంది ఓకే అమౌంట్ సర్టన్గా ఉండాలి ఎవడైతే రాశాడో వాడు సైన్ చేయాలి ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో వాడు సర్టన్ అయి ఉండాలి అది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అయి ఉండొచ్చు బీరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అయి ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి విషయాలు మీకు డెఫినేషన్లోనే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయినప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందని చెప్పి మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఐ ప్రామిస్ టు పే బీ ఆర్ ఆర్డర్ ఫైవ్ ఐ ప్రామిస్ టు పే బి అంటే నేను బీకి ఇవ్వాల ఇవ్వాల ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఆర్ టు ఆర్డర్ అంటే నేను బీకే ఇస్తాను కానీ ఆ ఇచ్చే లోపు అతను ఎవరికైనా ఆర్డర్ చేస్తే అతనికి ఇచ్చేస్తానని చెప్పి అంటున్నాడు సో ఇది మనకు ప్రామిస్ అయిన నోట అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ అనొచ్చు ఎందుకనొచ్చు ప్రామిస్ అంటే ఒక అన్కండిషనల్గా ఉంది టు పే బీ బి అంటే పర్సన్ కూడా సర్టన్ పర్సన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా సర్టన్ ఎవరెవరికి ఇస్తున్నాను టు పే బి అంటే బేరర్ అతను ఎవరికి ఆర్డర్ చేస్తే అతనికి ఆర్డర్ అంటే మనకు డెఫినేషన్లో కావాల్సిన ప్రతి పాయింట్ చిన్న సెంటెన్స్లోనే దొరికేస్తుంది కదా ఐ ప్రామిస్ టు పే టు బీ అట్ టు హిస్ ఆర్డర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ సర్టెన్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది సర్టెన్ ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది కూడా సర్టెన్ కాబట్టి ఇది మనకు ప్రామిస్ అయిన నోట్ అవుతుంది i acknowledge myself to be indebted to b i acknowledge myself to be indebted to b ante nenu b ki ivvalsina avasaram undi ani cheppi nenu oppukuntunnanu adu pedda sentence ne form chesi rasadu but real ga adi kuda meaning ade 1000 rupees to be paid on demand for value received ante nenu b ki appunnanu ani cheppi nenu oppukuntunnanu 1000 rupees adu demand chesina nichcha chestanu అది కూడా నేను ఏదో నన్ను ఏదో భయపెట్టి అతను తీసుకోవట్లేదు ఫర్ వాల్యూ కన్సిడరేషన్ అంటే నేను ఏదో అతని దగ్గర ఇంతకుముందు డబ్బులు తీసుకొని ఉన్నాను లేదంటే అతని దగ్గర ఏదో పర్చేస్ చేశాను అంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ప్రామిస్ రెనోట్ అవుతుంది మీరు అంత క్లియర్గా చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది అమౌంట్ సర్టన్ ఉందా లేదా చూడండి ఆ పర్సన్ సర్టన్ ఉన్నా లేదా చూడండి నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అది కూడా ఉందా లేదా చూడండి డిమాండ్ ఓకే సో వీ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రామిస్ రెనోట్ మిస్టర్ బి ఐ ఓ యూ థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మిస్టర్ బి అనుకోండి నేను ఎలా అంటానంటే మిస్టర్ బి ఐ ఓ యూ థౌజండ్ అంటే ఓ బాబు నేను నీకు వెయ్యి రూపాయలు అప్పున్నాను అంటున్నాను అంటే అక్కడ ఏమైనా ప్రామిస్ ఉందా నేను నీకు ఇస్తాను అని ఎక్కడన్నా వర్డ్ ఉందా నేను నీకు అవసరం నేను నీకు అప్పున్నాను అంటున్నాడు అప్పున్నాను అంటే ఒప్పుకుంటున్నాడే తప్ప నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పట్లేదు కదా సో ఇది మనకి ప్రామిసరీ నోటు అవ్వదు లాజిక్ అర్థమవుతుందా నేను మీ రెస్పాన్స్ వినలేను బట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను మీకు అప్పున్నాను అని చెప్పగానే నేను మీకు ఇస్తాను చెప్పట్లేదు ఆ అప్పున్నాను కరెక్ట్ ఇస్తాను ఎక్కడ చెప్పాను నేను ఐ ప్రామిస్ టు పే నేను ప్రామిస్ అనే వర్డ్ అక్కడ రావాలి అంటే ప్రామిస్ అనే వర్డ్ అక్కడ డెఫినెట్లీ రావాలని ఏం కాదు మీరు వేరే వర్డ్స్ యూజ్ చేసినా కానీ ప్రామిస్ చేస్తే ఏ వర్డ్స్ వస్తాయో అంటే ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది ఆ వర్డ్స్లో కనిపించాలి i promise to pay miss uh, pay b 500 and all other sums which shall be due to him ikkade em antunnadu b nenu promise chestunnanu 500 istha ani cheppesi 500 tho paatu niki ink enta appunda ani ichestha antunnanu enta appanta daniki emna certainty unda emna amount cheppagalugutunava cheppatledu ante ikkada amount uncertain ayipoyindi ardham avutunda logical ga ardham chesukoni try cheyandi idi anta conceptual ga subject em kaadu లా అంటేనే మనం చదివి చదివి నేర్చుకోవాలి బట్ ఒక్కసారి అయితే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు 
ఫైవ్ హండ్రెడ్తో పాటు మీరు ఇంకెంత అప్ ఉంటే అంత ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాను ఆ ఇంకెంత అనేది నువ్వు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు కదా కాబట్టి అమౌంట్ అన్సర్టన్ ఉండడం వల్ల ఇది మనకి ప్రామిసరీ నోటు అవ్వదు ఐ ప్రామిస్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫస్ట్ డిడక్టింగ్ సారీ ఇది మనకు కొట్టేయాలి ఇది కూడా కావట్లేదు ఐ ప్రామిస్ టు పే బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ డిడక్టింగ్ దేర్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ మనీ విచ్ హీ మే ఓ మీ ఈ సెకండ్ సిచ్యువేషన్లో ఇది కొంచెం గొప్పవాడు ఏమంటున్నాను అంటే నేను నీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను కానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నువ్వు నాకేమైనా అప్పు ఉన్నావో లేదో చూస్తాను ఆ అప్పు ఏమైనా ఉంటే అది కట్ చేసి మీతో ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు మీ తెలివి చేసినట్టుంది సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఇక్కడ సర్టన్గా రావట్లేదు అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్లో ఏమంటున్నాడు మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను దాంతోపాటు ఇంకేదో ఇస్తాను అంటున్నాడు ఇంకేదో అనే వర్డ్ వచ్చి రావడం వల్ల ఇది అన్సర్టన్ అయిపోయింది సెకండ్ దాంట్లో ఏమంటున్నాడు మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ఇస్తాను మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చే టైంలో మీరు నాకు ఏమైనా ఇచ్చేది ఉంటే దాన్ని డిడక్ట్ చేసుకొని మీతో ఇస్తా అంటున్నాను సో ఇక్కడ కూడా అమౌంట్ అన్సర్టన్ అయింది సో దానివల్ల ఇది కూడా మనకు ప్రామిసరీ నోటు అవ్వట్లేదు ఐ ప్రామిస్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ విత్ సి సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే నేను నీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను అమౌంట్ సర్టనా ఎస్ అమౌంట్ సర్టన్ ఐ ప్రామిస్ టు పే అన్కండిషనల్ గురించి చెప్పాడా అన్కండిషనల్గా చెప్పాడు అన్కండిషనల్గా ఉంది అమౌంట్ సర్టన్ ఉంది కానీ ఎప్పుడు ఇస్తా అంటున్నాడు ఈవెంట్ సర్టన్ ఉందా ఎప్పుడు ఇస్తా అంటున్నాడు అది సర్టన్ లేదు ఏమంటున్నాడు నా మ్యారేజ్ సీతో అయిన సెవెన్ డేస్ తర్వాత నీకు ఇస్తా అంటున్నాడు సో మ్యారేజ్ అవుతుందో లేదో డౌట్ ఆ మ్యారేజ్ అయినా సీతోనే అవుతుందా లేదా అనేది ఎవరు గ్యారంటీ సో ఇది అన్సర్టన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ప్రామిసరీ నోటు అవ్వదు అర్థమవుతుందా లాజిక్ ఐ ప్రామిస్ టు పే ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ విత్ సి అంటే సీతో మ్యారేజ్ అయిన సెవెన్ డేస్ తర్వాత అంటే మ్యారేజ్ సీతోనే అవుతుంది అనే గ్యారంటీ ఏం లేదు కదా సర్టనిటీ ఏం లేదు కదా సో ఇది ప్రామిసరీ నోటు అవ్వదు ఐ ప్రామిస్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్ డీస్ డెత్ ప్రొవైడెడ్ డీ లీవ్స్ మీ ఇనఫ్ టు పే దట్ సమ్ నేనేమంటున్నాను అంటే నీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను ఎప్పుడు ఇస్తాను డీ చచ్చిపోయిన తర్వాత అంటే అది సర్టనిటీ ఉందా ఎస్ సర్టనిటీ ఉంది అది ఇవాళ కాకపోతే రేపు చచ్చిపోతారు రేపు కాకపోతే సంవత్సరం తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత వంద సంవత్సరాల తర్వాత అయితే చచ్చిపోతారు కదా అంటే మనం బతుకున్నా లేదా తెలియదు కానీ అతనైతే చచ్చిపోవడం అయితే కంపల్సరీగా చనిపోతాడు అంటే డీస్ డెత్ ఈస్ సర్టన్ కాబట్టి ఇది ప్రామిసన్ ఉంటే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రొవైడ్ డీ లీవ్స్ మీ ఇనఫ్ టు పే దట్ సమ్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను డీ చనిపోయిన తర్వాత నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను కానీ అతను చనిపోయే లోపు ఆ చనిపోయే టైంకి నాకు ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటే అంటే అతని ఖజానాలో ఐదు వందలు ఉంటే ఆ ఐదు వందలు తీసుకొని నేను నీకు ఇస్తా అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ కూడా అన్సర్టన్ ఉంది కదా అంటే అతను డీ చనిపోవడం సర్టన్ కానీ చనిపోయే టైంకి అతని దగ్గర ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటాయో లేవో అనేది అన్సర్టన్ కాబట్టి ఇది ప్రామిసరీ నోటు అవ్వదు అలా కాకుండా ఇది లేదనుకుందాం సింపుల్గా ఐ ప్రామిస్ టు పే యు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆన్ హీస్ డెత్ అన్నాను అనుకో క్లియర్ అతను ఎప్పుడో చనిపోతారు కాబట్టి చనిపోయిన మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవ్వాలి సో అమౌంట్ సర్టన్ ఈవెంట్ సర్టన్ కాబట్టి ఇది ప్రమిసన్ నోట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అని చెప్పన్నాడా అంటే ప్రొవైడర్ అంటున్నాను అంటే నేను ఇంకేదో కండిషన్ పెడుతున్నావు కదా సో అది అన్కండిషనల్ అయిపోద్ది సారీ కండిషనల్ అయిపోద్ది ఐ ప్రామిస్ టు పే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ టు డెలివర్ హిమ్ మై బ్లాక్ హార్ట్స్ ఆన్ ఫస్ట్ జాన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నేను నీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను నా దగ్గర ఉన్న ఒక నల్ల గుర్రాన్ని కూడా మీకు ఇచ్చేస్తా అంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ చెప్పాలి నేను మీకు ఏదైనా ప్రామిస్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రామిస్ అమౌంటే అయి ఉండాలి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఎంతైనా కానీ అమౌంటే అయి ఉండాలి దాంతోపాటు ఒక ఫ్యాన్ ఇస్తాను ఒక టీవీ ఇస్తాను అలాంటివి మనకు ఈ ప్రామిసరీ నోటు కాన్సెప్ట్లోకి రావు కాబట్టి ఇది కూడా మనకు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు అంటే ప్రామిసరీ నోటు కాదు ఇవన్నీ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకే సో నో కమ్ టు ద బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకుంది మొత్తం ప్రామిసరీ నోటు మేబీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం స్పెండ్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ మీకు రేపటి రోజు ఎవరైనా చెప్పేసి ఇది ప్రామిసరీ నోటా కాదంటే మీరు చెప్పేయచ్చు మీరు కరెక్ట్గా వినుంటే అలాగే మనం బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం కూడా చూద్దాం ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒక
ఏదో కొనాలనుకుంటున్నాడు ఒక ఐటమ్ని సో ఈ వై అనేది ఎక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాడు వచ్చేసి గూడ్స్ కొనుక్కున్నాడు ఓకే సో ఎక్స్ గూడ్స్ దానికి ఇచ్చేసాడు క్లియర్ డెలివర్డ్ డెలివర్ చేసినాక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వై అని అతను ఎక్స్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇతను మనీ పే చేయాలి మనీ పే చేయడానికి అతని దగ్గర మనీ లేదు అతను కొంచెం టైం అడిగాడు టైం అడిగి ఏమన్నాడంటే నేను నీకు ఒక సిక్స్టీ డేస్ లోపు పే చేస్తా అని చెప్పాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏమంటున్నాడంటే బాబు నువ్వు సిక్స్టీ లోపు డేస్ లోపు పే చేస్తా అంటే నాకు కరెక్టే కానీ నాకు నమ్మకం లేదు నేను ఒక బిల్లు రాస్తాను ఆ బిల్లులో నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఆర్డర్ చేస్తాను ఏమని వై నాకు రెండు నెలల లోపు ఆ రెండు నెలల డే రోజు ఆ మెచ్యూరిటీ డే రోజు వచ్చేసేసి అమౌంట్ ఇచ్చేసేయని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వైకి ఏం చేస్తున్నాడు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడా ఎక్స్ ఆలోచించు నేను ఎక్స్ అనుకోండి నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్న వై నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్ అని అంటాడా లేదు ఇవ్వు అంటాడు అంటే ఆర్డర్ చేస్తాడు సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్డర్ సరే ఆర్డర్ చెప్పడానికి ఇంత అవసరమా అనుకోకండి మనకి ఎగ్జామ్లో డెఫినేషన్స్ రాస్తాప్పుడు మన వర్డ్స్ రాస్తాప్పుడు మన లాలో లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ మన మార్క్స్కి వస్తాయి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఫార్టీ దగ్గర ఆగిపోతారు కొంతమంది థర్టీలో ఆగిపోతారు కొంతమంది సిక్స్టీ వరకు వస్తారు ఎందుకంటే మీరు యూజ్ చేసే వర్డ్సే మీకు మార్క్స్ ఇస్తాయి మీకు ఎస్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాసినప్పటికీ మీరు ఆన్సర్ రాసినప్పుడు రా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ మన మార్క్స్ని డిసైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనకు ప్రామిసరీ నోట్లో ప్రామిస్ అనే వర్డ్ వచ్చింది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఆర్డర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ సైన్డ్ బై ద మేకర్ అక్కడ కూడా సైన్డ్ బై ద మేకర్ ఇక్కడ కూడా సైన్డ్ బై ద మేకర్ ఎందుకంటే ప్రామిసర్ వెళ్ళిన ఒకటి కూడా వీడే సైన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇనిషియేట్ చేస్తుంది కూడా వీడే బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఇనిషియేట్ చేస్తుంది కూడా వీడే కాబట్టి రెండు వీడే సైన్ చేయాలి డైరెక్టింగ్ ఏ సర్టన్ పర్సన్ టు పే ఏ సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ డైరెక్టింగ్ ఏ సర్టన్ పర్సన్ మీరు సర్టన్ పర్సన్ అనుకో నేను మేకర్ని ఏం చేస్తున్నాను డైరెక్టింగ్ ఏ సర్టన్ పర్సన్ టు మేక్ ఏ సర్టన్ అమౌంట్ అంటే నేను మీకు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ సర్టన్ పర్సన్ ఆర్డర్ ది బేర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ సేమ్ లాంగ్వేజ్ అక్కడ లాంగ్వేజ్కి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్కి ఏం లేదు ఎవరికి ఓన్లీ టు ద ఆర్డర్ ఆర్డర్ ద బేర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే మీరు నాకే ఇవ్వండి బేరర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నా నేను మీరు వచ్చే లోపు ఎవరికైనా ఇచ్చేసేస్తే అతనికి ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు అది ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవుతుంది లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుందా బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే నేను మీకు డైరెక్ట్ చేశాను డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పేసి రెండు నెలల వరకు నా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నా దగ్గరే ఉందంటే అది బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోతుంది కానీ అంతలోపే నేను నాకు ఏదైనా అవసరం వచ్చేసి నేను వేరే వాళ్ళకి ఒక బ్యాంక్ దగ్గర కలిసి డిస్కౌంట్ చేశాను అంటే మీరు వెళ్ళి బ్యాంక్కి ఇస్తారు అంటే నేను మీకేం చెప్తున్నాను నాకు కాదు ఇవ్వాల్సింది బ్యాంక్కి ఇవ్వు అంటాను అంటే ఐఎమ్ ఆర్డరింగ్ అంటే నేను వేరే వాళ్ళకి చెప్పేసేస్తున్నాను వాళ్ళు అక్కడ నుంచి తీసేసుకోండి అని చెప్పేసి రైట్ ఏ ప్రామిస్ ఆర్ ఆర్డర్ టు పే ఈజ్ నాట్ కండిషనల్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ సెక్షన్ ఫోర్ బై రీజన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్టాల్మెంట్ దేర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ టు బీ ఆన్ ద ల్యాబ్స్ ఆఫ్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఈవెంట్ విచ్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డినరీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ మైండ్ కైండ్ ఈజ్ సర్టన్ టు హ్యాపెన్ ఆల్ దో ద టైమ్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ మే బీ అన్సర్టెన్ సో ఇందాక సర్టన్ హాండ్ సర్టన్ కోసం మనం చెప్పాను కదా సో చనిపోవడము అండ్ చనిపోయిన తర్వాత ఇస్తాను ఇలాంటివి సో అది ఎప్పుడు చనిపోతారు అనేది మీకు లేట్ అయినా పర్లేదు మన దానిపైన అంటే అది అన్సర్టెన్ అయినా పర్లేదు టైమింగ్ అన్సర్టెన్ అయినా పర్లేదు బట్ ఈవెంట్ సర్టెన్ అయినప్పుడు అది కూడా మీకు ఇది వ్యాలిడ్లోనే వస్తుంది అనేది సెక్షన్లో ఇంత పెద్ద వర్డింగ్స్లో చెప్పాడు బట్ మనం జనరల్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఏ సమ్ పేబుల్ మే బీ సర్టెన్ విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ సెక్షన్ ఫోర్ ఆల్ దో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యూచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పేబుల్ ఎట్ అండ్ ఇండికేటెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆల్ దో ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రొవైడ్స్ దాట్ ఆన్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద బ్యాలెన్స్ అన్పేడ్ షెల్ బీ బికమ్ డ్యూ సో మన లే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఒక బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారు ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళేసేసి సో మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇచ్చేస్తాం కదా అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఉన్నా
or his order one lakh rupees at five percent interest anandan. Ante nenu one lakh rupees nani meki istan jab tu nano. Eppri istano future la istano. Enti istano one lakh plus five percent per annum interest kalp kunte meki wala. Ante nen one year la iste one lakh plus interest for one year. Two years pay iste one lakh plus interest for two years. इला पे चेल अंत इकड़ नमौंट फुल अंत मात्रा इधी अमौंट अनसर्टन आनक अट्ना ना पाइंट रिपीट इंदा डिस्टर्बेंस इंदा ने प्रामस नोट अमौंट सर्टन उपाने प्रिंसपल अमौंट सर्टन आ इंट्रस्ट ए मंत कड़ता नैक्स्ट मंत कड़ता नैक्स्ट इयर कड़ता कदा काबी नोमसरी नोट रास्ता वन लाख कड़ता प्लस इंट्रस्ट फर् द डिड पीरियड अंत एन मंथ तरह इच्छे एन इयर्स तरह इच्छे अन्न इयर्स की इंट्रस्ट ऐडेस्टा अला अमौंट चपेन मात्रा अंत यह अमौंट चपेटे इंट्रस्ट पोर्शन मतमे प्रिंसपल पोर्शन मत सर्टन कदा इलाना अमौंट अनसर्टन आने अनक अट्ना ओके अर्थम मैं लीगल लांग्वेज ना मैं जनरल सैन के वो प्रिंसपल अमौंट सर्टन अब इंट्रस्ट अमौंट अनसर्टन अट्ठी अभी सर्टन अमौंट वस्तु काबटी कंडीशन फुलफिटे अट्ना रईट सो नैक्स्ट चक्सम चपाने मैं रोज वारी चूस्त बट लांग्वेज चूदा ए चक् इज बिल आफ् एक्सचे ये चक्ट बिल आफ् एक्सचे ड्रॉन आने स्पेसीफाइड बैंकर् ड्रॉन आने स्पेसीफाइड बैंकर् अंत जनरल पीपल अर्थम चुस्क तक अभी क्लारीफ चुस्काली इन बिल आफ् एक्सचे अंटे षापी मैं दर सरको कौन सो ने ने बिल्ल ड्रा चुना सो ऐम ए ड्रायर ड्राइंग आू मी पेर पैन रास्ट बाबू ना डबुल अंत यू आर् द ड्राई ऐम द ड्रायर यू आर् द ड्राई का नीन चक् रास्त इन एग्जापल मेरे दूर आम ए प्राक्टिस चकट अकोटेंट मेरा दर आर्टल लेदे एंप्लायेंट उ एग्जापल अंत वैल्डी वे सो ने वन मंत की शाली इवाली शाली इतना चक् रास्ता एक्स अको एक्स की वन लाख इवें अंत ने ड्रा चुना का मी पैन ड्रा चेयट ले ना बैंक ईसीआईसी बैंक ईसीआईसी बैंक यह चक् पटको पर्सन वस्ता आ पर्सन की डबुल इवेंपे अंत ने बिल्ल पैन ड्रा चुना चक्वर पैन ड्रा चुना चक् ड्रा चुनी पर्सन गोड़क मेके नैन चक् डबुल सो ई चक् डबुल यू शुड गो टू दैंक अं डिमेंड हिम अं वी शुड से दट इधिमेंड इतान बैंक मेकोच्वान नाट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरव दिमेंड अंत डिमेंड इवाल उ अं आयसली मैं चक् अलाइए कंडीशन अंड इंक्लूड एलक्ट्राक् इमेज आफ् ट्रंकेटेड चक् अं चक् इन दलक्ट्राक् फाम अटे रोजलो कोई एलक्ट्राक् चक्स वाई अंत चक् इवन एलक्ट्राक् इच्छे अंड दिन पास बैंक एलक्ट्राक् पास दिन मैं एलक्ट्राक् चक् अटा ट्रंकेटेड चक् इंकोट वस्तु ट्रंकेटेड चक् अर्थमेंटे नीक फिजिकल कापी में चक् इश्यू चैन इश्यू चेसि ईसी बैंक हईदराबाद ब्रांच इंकेद बैंक इंके इंके इंकेद बैंक अकोट टेक एन एग्जापल हेचीएफसी मुंबई में ब्रांच सो वीलेंगे आ चक् इं अवटेशन चक् काबी इं क्लीयर के अड़क पंपस्टर पंपस्टे पोस्ट का फिजिकल कापी एलक्ट्राक् कापी का मार्चे दिन ट्रंकेटे फिजिकल कापी क्रास्से सो अला दिन मैं ट्रंकेटेड चक् अटा एपड़ते फिजिकल स्टार्ट नुंचे एलक्ट्राकल दिन एलक्ट्राक् चक् अटा ओके सो अद सो नैक्स्ट अंबिग्विटी अंबिग्वे इंस्ट्रुमेंट्स इलांट चाल इंस्ट्रुमेंट्स उठाई इन रकल इंस्ट्रुमेंट्स उठाने मन इंक राबो क्लास में चाहूं सो वन रिक्वेस्ट इज़ दट इला वीडियो नचुतनाई इंका वीडियो चेयरको चुनाव ना यूजफुल फ्रेंड्स षेर चयी सब्सक्रैबन चपंडी सब्सक्रैबी कमेंट पास थैंक्स फर् वाचिंग हेव ए नई डे